Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Sino man ang makita ng medalyo na yun, ay kukustunin. At kapag napatunayan na kalahi siya ni Chen Mo, ay mapaparusahan siya hanggang sa ikapitong saring lahi. Obserbahan mo lahat ng mga kilos ng prinsesa. Lahat ng pinanggagagawa niya. Iyan, yeah, maraming maraming salamat sa inyo. Darating din ang araw na makakabawi ako sa'yo. Nandito na lang ako, Dasho, ha? Naintindihan ko na kayo. Tahayaan ko na kayo ni Mikay. Lalayo na ako. Hindi naman kailangan. Kailangan, Joe. Kakasal na kayo, di ba? Hindi man siguro magandang makita pa akong kasama ng prinsesa. Iniisip ko pa rin ang kapakanan niya. Dapat naman, di ba? Huwag mong hahaya ang mapahamak ng taong mahalaga sa'yo. Gagawin mo lahat para proteksyonan siya. Hindi ako sigurado sa mga hinala ko eh. Baka naman kamukha lang nun yung medalyon. Wala pa akong patunay ngayon. Dapat manahimik na lang muna ako. Oh, Dorji! Uy! Uh, ano yung ginagawa mo dito? Ah, uh, wala. Ikaw. Ano yung ginagawa mo? Puntaan ko, prinsesa. Ano yan? Ano to? Prutas. Hindi, kasi Ashi wanted to give this to the princess personally. Oh. Pero, eh, ba't nandito ka? Kasi nandito. Vicky, sabihin ako sa'yo. Kasi nakita ko si Princess Ari. Nasasalita siya mag-isa. Grabe ka, Dorji. Mali mo naman may kausap lang sa phone. Baka itsusera nito. Akin na ngayon ako na magbibigay. Pag-utusan lang, itsusera na? Princess, pinapabigay daw ito ni Ashi Behati. Lagay ko na lang dito. This is for you, Princess. Eat well and preserve your energy. We have to talk after the outreach program. Sincerely, Ashi Behati. Ashi, nabanggit po niya ang pangalan niyo and a certain medalyon. Medalyon? Opo, ano pong mga medalyon yun? I don't understand. Sa tingin mo ba may kausap siya na kasama? Na sa telepono? Ano? I, I don't know, Ashley, kasi hindi ko maintindihan eh. May problema po ba kayo? Is there anything I can do to help you? Just tell me what it is, you know, my loyalty. Shh. Ako na mismo ang bahala. Just leave me alone. Okay, I understand. I, I, okay, just go. Uh, okay. Go, go where, Ashley? Go to hell. I don't care. Just go. Oh, yes, I, I will go to hell. Alam mo, natutuwa ako nung ikaayos na kayo. Ilang beses namin siyang sinubuhan tawagan ni Ate Vicky eh. Pero hindi pa siguro yun yung tamang panahon. Ngayon na sinabi mo na gusto niya muna ng panahon para mapag-isa. Kahit gusto ko siyang kamustahin, puntahan, mas okay siguro yung ganito muna. Kasi ito yung desisyon niya. Isang mahalaga. Alam natin na okay na siya. At hindi na siya galit. Alam ko ang isang araw magiging okay na rin ang lahat. Huwag kang magalala. Alam mo, sabi sa akin ni tatay nun, maraming bagay yung maayos at maliliwanagan. Basta daan lang sa usapan. Naniniwala ako dyan, Princess. Kayo. Gusto niyo uh, pa ng gatas? Oo, oh, Nasho. Kailangan daw po kayo makilala ni Doktora. Ah, sige. Princess, dito lang ako, ha? Ah, sige. Sige. Gusto niyo pa? Mayroon pa ba yan? Ano gusto mo? Ikay, ang hirap umalis. 
Kahit five minutes na lang, makita lang kita, Mikay. Makita lang kita. Gino? Wait, Ate Vicky. Kamusta ka na? Ito. Natauhan na rin. Nakakasawa rin pala magmukmuk na. Gino, sorry. Wala nang sorry, sorry ah. Wala ka namang kasalanan eh. Ginawa ko naman lahat yun dahil gusto ko eh. At dapat di na ako naghintay ng kapalit nun. Magkaibigan pa rin naman tayo, di ba? Hindi naman ang nagbago yun, Mikay. Sige na, Mikay. Bumalik ka na. Alas na rin ako. Napadaan lang talaga ako eh. Alam ko, hindi sapat yung thank you. Pero salamat. Sapat na yun, Mikay. Sapat na yun. Okay na ako. Sige na, Mikay. Umalik ka na. Ayoko po siya husgahan agad. Pero gusto ko na talaga maliwanagan tayo. Anak, wala na may mga magpaliwanag niya mag si Ashi kay Hati lang eh. Kaya nga na sinabi mo, wala naman talagang alam si Jao, di ba? Hindi naman natin pwede tanungin ang derechaan niya si Ashi. Kasi nga napakasensitibo ang bagay niya. Nakuha na ang mga ganyang klase informasyon. Kahit papakaka o kapalaman, mahalaga yan para sa kanihan. Mahalaga din yan para kay Jao. Kaya hindi ko anak, alam mo. Dapat alamin ko yung totoo. Dapat po makuha ko yung tiwala ni Ashi Bihati. Para kung sa haling magkaroon ng pagkakataon na mag-usap kami, baka maliwanagan na po ako sa lahat. Kung di man totoo, edi mabuti. Pero kung may problema pala, sigurado po ako may solusyon. Bahit nga hindi mo subukang kunin yung tiwala ni Ashi, malay mo, kailangan lang na isang tao makikinig at mapagkakatiwalaan. Opo, Tay. Alam ko na po gagawin ko. Gusto ko lang po sana tanong kung parati kayo nag-outage ng ganito. Mm. Princess Aria, why are you looking at me like this? Ah, uh, um, nagagandahan lang po ako sa kwintas niya, Ashi. Sorry po. Oh, you like this? You can have it. Ah, hindi po. Pero... Meron po akong gustong kwintas nyo. Yung nakita ko po sa kwarto nyo, yung pong bilog po na ginto. It's an ugly piece of jewelry. Luma na siya. Kakaiba kaya tinatago ko. Tinatago nyo po sa ilalim ng kama? Princess Aria, wala nang servants nung gabing yun. Tinatamad ako na ilagay sa safe. Parati kong ginagawa yun sa gabi kapag tinitignan ko yung mga alahas ko at ayoko nang tumayo. Kaya nilagay ko sa ilalim ng kama ko. Is there anything wrong with that? Ang weird lang po kasi na... na weird? Yung... Tatanungin mo rin ba sa akin kung anong kakaiba sa akin? Gusto mong malaman? Ah, uh, ayoko ng mga taong mausisa. Ayoko na masyadong mainit. Ayoko naman ng masyadong malamit. Ang Ashley, gusto ko lang po malaman kung saan nanggaling yung puntas na yun. Masyadong matanong. Sampu lang kami ang meron yan. Binili ko sa isang antique shop. Lumang-luma na siya. Pero tinatago ko lang. At kung yan ang hihingin mo, I'm sorry, hindi ko ibibigay. Iba na lang ang piliin mo. Pero Ashley, 
Di ba po sinabi niyo sa akin na pumili ako kung ano yung pinakagusto ko? Yan na nga! E di pumili ka, pero wag yun. Hindi yun kasali. Pero gusto ko po kasi yung Ashley eh. Gusto ko po kasi yung nakaukit na na Aguila. Sa Pilipinas po kasi, ang Aguila po ay... Kung talagang tinitigan mo ang kwintas na yun, hindi Aguila ang nakaukit doon, princess. Ang nakaukit doon, isang uri ng ibon sa yakton. Kaya nagkakamali ka. Pero Ashi, bakit ba napakapakialamera mo, ha? Aalis na ako, nahihilo na ako sa'yo. Bakit may naligaw na ba ito dyan? Ah, uh, nag-e-edito na po ang huli. At uh, tama po kayo. Kailangan ko po magsimula ulit. At uh, ayusin ko na po ang buhay ko. Salamat naman at uh, binigyan mo ng konsiderasyon ang mga sinabi ko sa'yo. Ang mahalaga lang naman po na si Mika ay eh, eh, maayos. At hindi siya pababayaan ni Joe. At nakapag na po ako na bumalik na po ng Pilipinas. Ate Vicky, si Ashi, hindi ba bumalik? Baka umuwi na. Kaya naku, kilala mo naman yung princess. Pag gusto nang umuwi, uuwi yun kahit kailangan pa siya. Sige, salamat. Prinsesa, may nakita po ako sa sahib. Diba? Bulag siya ni Ashi? Ang alam ko ah. Baka naman di niya napansin na laglag. Ah, uh, ako nila magsusuli. Gusto ko rin siya makausap eh. O sige, sama na ako. Ano bang alam mo, Mikay? May alam ka ba? You're pissing me off. You're pissing me off, Mikay. Princess, papot na lang kaya natin kay Dorje yung brooch. Parang gusto niyang mag-isa eh, oh. Hindi, Ate Vicky. Ako na yung magbibigay. Tara. Sige. Uh, kami na lang. Huwag ka na sumunod. Princess, 20 minutes, ha? Pag wala pa, susundan na talaga kita. O, oh, Ate Vicky, promise.
mama natatakot ako. Baka hindi ko matupad ang mga pangako ko. Nagagalit ako. Nagagalit ako sa nilang lahat. Dahil hindi ko kayang ipagmalaki na anak mo ko. Kung sino ako. Kung ano talaga ako. Na ako ang pinakmamahal na anak ni Chen mo. Haring Chen mo na silangan. Patawarin niyo ako, Ama. Kailangan kong talikuran ng medalyon. Pero babalikan kita. Pangako. At ang medalyon. Hilo mo din yung nasilangan. Gusto ko lang makasigurado na kung naghihina ala ang prinsesa, wala silang makukuha sa akin. Kahit na ano, Ama, pangako ko sa'yo, hindi masisiran lahat. Babangon ulit ang silangan. Pangako ko sa'yo yun, Ama. Babangon ang silangan. Alam mo ba kung nakawin ng prinsesa? 
Hindi ko sila makontakt ni Vicky. Kasyo, baka pa uwi na yun. Hindi ba may dinaanan tayo kanina na walang signal? Ngayon siguro, kaya hindi mo makontakt. Baka may kailangan gawin eh, no? Mm -hmm. Sayang. Excited pa naman akong ibalita sa kanya yung itinerary para bukas. Ano? Makikita mo naman yun, Dasyo, eh. Eh... Alam mo na. Araw-araw ko na namimiss yun, eh. Araw-araw <laughs> namimiss, ha? Huwag ganun, Dasyo. Bakit? Baka naman kilig na sa inyo yung mga hayop at mga halaman dito. Ha? Princess Mikai, kahit uuwi na ako, young don't forget, you're always near Gino's heart. Don't forget. In short, young don't. Magigits na ba ito? Hindi naman na magigits ito ng young don't. Ikaw ano? Forget me not. Mikai, forget me not. Ay, hindi din pwede yan. Eh kung... Mikay, friends forever. Ako ba yun? Ngayon na lang ako. So sa mga nakita mo, Princess, may chance na tagasilangan si Nadasho, Joe at Ashi Bihati. At kung may makaalam nun, ayon sa tuklo, mapaparusahan sila. Yun lang nga, Ate Vicky. Matinding kaparusahan hanggang sa ikapit ang saling lahi. Pato, be always tawa only. Ikaw, pag malungkot ka ba ito? Teka, parang drugs yung binibigay ko. Gino! Atiya! Gabi na. Baka naman makising pa sa'yo ang buong yang doon. Sorry po na, Gail. Hindi ko lang po kasi maisip yung mga huling salita ko para kay Princess, eh. Hmm. Maganda siguro kung sasabihin mo na lagi kong ipagdadasal ang iyong kalikayaan sa buhay. Hindi naman ang mahalaga. Hindi ba, Gino? Masaya-saya ako ngayon, Princess. Masaya-saya ako ngayon. Mas masaya ako na bumalik ka. Habalik ka. <laughs> Tama naman po kayo doon, Nigel. Pero, hindi ko lang po sigurado kung kaya kong tanggapin na hindi ako yung magbibigay nun. Nagil, naguguloan na ako. Hindi ko na alam. Alam mo, Gino, hindi basta inaalis ang mabigat na pasanin. Inuunti-unti ito sa bawat patak ng panahon. Isa sa mga palatandaan ng pamilya ni Haring Chenmon ay isang agila. Ang medalyon ay gawa sa ginto na may imahe ng agila na nakabuka ang pakpak. Nagaganit ako sa nilang lahat dahil hindi ko kayang ipagmalaki na ako ang pinakmamahal na anak ni Chenmon. Si Ashi, siya ang anak ni Haring Chenmon na silangan. Wala din nakakita ng medalyon na yun simula nung magkapi si Chenmon. Hindi mo pa rin alam yung itsula ng medalyon? Oo, oh, hindi ko pa alam. Ayon sa batas, kung sino man ang makita ng medalyon na yun, ay kukwestiyonin. At kapag napatunayan na kalahi siya ni Chen Mo, ay mapapurusahan siya hanggang sa ikapitong saling lahi. Kasama ng mga anak, pati mga apo. Ay ba dapat ko gawin? Ano mo pwede sabihin kay Papa? Meron po akong gustong kwintas niyo. Yung pong bilog po na ginto. Gusto ko po kasi nakaugit niyo na agila. Nagagalit ako sa nilang lahat dahil hindi ko kayang ipagmalaki na ako ang pinakmamahal na anak ni Chen. Iya. Yung mong bumalik ka. Hindi ka nakalimut. Kaya rin ako nandito kasi susunduin na kita. Hindi man ako eh. 
hanggang di kita dinadala sa prinsesa.